¿Qué tal? Bienvenidos a Tubo 2023, edición especial en el post partido de lo que ha sido la presentación de Sumar ayer, Yolanda Díaz, candidata a presidir el gobierno. Vamos con el análisis de las mejores jugadas, mucho apuntado en esta libreta de lo que fue el gran acto ayer en Madrid de la presentación de Yolanda Díaz como candidata a presidir el gobierno en las elecciones generales que deben tener lugar si no pasa nada en el mes de noviembre, diciembre más o menos. Vamos a ver qué ocurre y con dos bloques enemistados ahora antiguos aliados que cumplieron ambos sus amenazas hablamos y hablemos de Sumar pero también hablamos y hablemos de Podemos Sumar se presentó esta plataforma ciudadana que Yolanda Díaz había montado hace unos meses primero como plataforma de escucha de ver qué necesita España de recorrer la geografía nacional para analizar los problemas de esta España nuestra que ayer tuvo su punto de quiebre, su punto de reflexión, su punto de inflexión, querríamos decir, en lo que es la presentación de Yolanda Díaz como, ahora sí, ya candidata a presidir el gobierno, que es lo que todos sabíamos que iba a pasar desde hace unos meses, que sí ha ido demorando, pero que es el paso lógico, es el paso lógico. Y en esa presentación estuvieron los que sabíamos que iban a estar. Estuvo Izquierda Unida, Alberto Garzón le ha ofrecido a Yolanda Díaz algo fundamental que necesita, que necesita para poder llegar a algo en Madrid en, y en el resto de España, fuera de Madrid, en las elecciones generales, que es implantación territorial. Sí, Sumar tiene un gran protagonismo en Yolanda Díaz, un gran peso en Yolanda Díaz, pero lo que no tiene es implantación territorial así que es lo que le ofrece Izquierda Unida Alberto Garzón a su Yolanda Díaz, nosotros te damos el protagonismo que tenemos en algunas zonas de España, por ejemplo en Andalucía en Asturias también, nosotros te damos eso bueno y tú a cambio nos das tu figura para llegar a algo más en las elecciones generales, también ha habido el apoyo de Más País de Íñigo Rejón en lo que es más país, en lo que es el Partido Nacional y también en lo que es más Madrid con Mónica García, que es la líder de la oposición a Ayuso. Así que, otro aliado importantísimo, vamos a ver cuál es el papel que tiene que jugar Íñigo Rejón fuera de Madrid, que es su gran bastión electoral. Vamos a ver qué ocurre fuera de Madrid. Eso es una incógnita. Yo creo que ahora mismo Íñigo Rejón es la gran incógnita porque no sabemos bien, 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 bien fuera de Madrid que tiene que aportar Íñigo Rejón a esta nueva coalición más allá de algunos programas y algunos puntos programáticos que son muy interesantes como la defensa que ha hecho de las medidas para la salud mental o otro de los puntos que tiene este, este apoyo de Íñigo Rejón a Yolanda Díaz que es el lado verde, el lado del ecologismo, de la lucha por el medio ambiente que comparten otros porque también en esta alianza está la Alianza Verde, Equo, es decir, hay varios aliados que apuestan también por este camino, pero bueno. También otro de los aliados que ayer estuvo con especial resonancia fue Compromís, el partido de la que ya se fue, Mónica Oltra, que gobierna en alianza con el PSOE en la Comunidad Valenciana, que en las últimas elecciones dejó tirado a Podemos y se fue con más país de rejón, pues también apoya ahora a Yolanda Díaz, Valdoví, Joan Valdoví es uno de los grandes apoyos, por este lado, el lado valenciano, por el lado catalán están los comunes de Ada Colau, también uno de los antiguos grandes apoyos de Podemos, que ahora se pasa al lado de Yolanda Díaz, Ada Colau, que vamos a ver qué ocurre con ella en la alcaldía de Barcelona. Yo no veo muy claro que Ada Colau revalide la alcaldía de Barcelona, así que vamos a ver si no es un apoyo que luego la acaba pesando, porque no es lo mismo la Ada Colau alcaldesa que la Ada Colau expulsada del poder eso lo veremos en mayo sin duda alguna 
también por el lado de Ceuta una figura que ha sido fundamental que es, eh, pero decir bien el nombre, creo que no me confundo si digo que es Fatima Hamed que es de la izquierda Ceutí, una persona musulmana, una persona que se ha enfrentado en muchas ocasiones por temas migratorios a los grandes partidos de la derecha, una figura muy bien valorada en la política Ceuti, que es uno de los grandes apoyos de Yolanda Díaz, que ya estuvo con ella cuando lanzó Sumar en aquel primer acto en el que se puso la primera piedra de Sumar en 2021, pues, bien, pues eh, se va a ser uno de los grandes apoyos también ahora de Yolanda Díaz. Todos estos son los apoyos de Yolanda Díaz que estuvieron ayer en, en Madrid, en el Palacio de Magariñanos, que estuvo lleno, además, eh, 3.000 personas que pudieron entrar y 2.500 que no pudieron entrar lo tuvieron que ver en una pantalla gigante que pusieron en el patio del palacio donde se celebró. Todo esto es lo bueno de Yolanda Díaz. Ahora vamos con lo malo de Yolanda Díaz, que es ¿Quién no la quiere? Lo malo de Yolanda Díaz, quien no la quiere, es básicamente Podemos, que no ha conseguido nada y como no ha conseguido nada, ellos dicen que no lo apoyan. Podemos pedía primarias abiertas para elegir varios candidatos, que no fuera solo Yolanda Díaz, la gran candidata proclamada y alabada, y bueno, pues no lo ha conseguido porque Yolanda Díaz ya es la candidata proclamada y alabada, así que no lo ha conseguido, por lo que Podemos no suma de momento, vamos a ver si en el último momento decide... Bueno, pues eh, aliarse con Sumar. Ya ocurrió esto, ya tenemos el ejemplo del precedente andaluz, donde Podemos estuvo tensando la cuerda hasta última hora. A última hora, última hora, última hora, última hora, llegaron a un acuerdo con el candidato de Podemos, Juan Antonio Delgado, integrándose en una gran coalición que lideró Inma Nieto de Izquierda Unida, y al final salió mal. De hecho, a tan última hora que Podemos ni siquiera se pudo inscribir como coalición y los miembros de Podemos tuvieron que ir como independientes en esta gran coalición. Salió muy mal. Se dividió el voto de la izquierda con Adelante Andalucía a los que habían echado previamente del grupo parlamentario y la cosa acabó en mayoría absoluta para Juan Moreno y un papel de la izquierda reducido a la nada. Porque tiene mayoría absoluta Juan Moreno, así que tampoco pueden hacer nada porque todo lo que propongan va a quedar en vano. Ese primer ejemplo, ese primer experimento salió muy mal. Vamos a ver si Yolanda Díaz con su protagonismo, su mente, es una figura casi divina y por eso casi se presentó en el Domingo de Ramos, puede salvar a ese lado de la izquierda. Yo lo veo muy dudoso y más si Podemos finalmente no decide ir. Podemos no se puede quedar fuera de la fiesta. Mira, Ione Belarra, que es la líder de Podemos, opina que si Yolanda Díaz no le da lo que piden, ellos no tienen que ir en su mar. Pero sin embargo hay muchos líderes territoriales, por ejemplo, Podemos Navarra, pero también Podemos Galicia, por ejemplo. Incluso algunos que han puesto mensajes de apoyo en Twitter que opinan que sí, que sí que hay que ir en su mar. Que fueron ayer al acto de Yolanda Díaz en Madrid y que vamos a ver qué ocurre porque igual hay decisión ahí. La dirección nacional de Podemos lo que se está es quedando sola. Lo que se está es quedando sola. Tiene un tren. Podemos tiene un tren. Y ese tren se llama Yolanda Díaz. Ahora tiene que decir si lo coge o si no. Y es una decisión muy importante. Si Podemos coge el tren, la izquierda tiene oportunidad de gobernar en otoño. Si Podemos no coge el tren, la izquierda lo va a tener muy complicado, casi imposible para gobernar en otoño. Y el presidente del gobierno sería Alberto Núñez Fijó del Partido Popular. Eso es lo que se está decidiendo ahora. Si en otoño preside el gobierno Sánchez o si lo, decide, o si lo preside Fijó. Y esa decisión, aparte de ti, que vas a ir a votar, evidentemente, también tiene que ver con cómo se pueden perder votos si Podemos va por un lado y el resto de Sumar va por otro. Es fundamental lo que está pasando ahora para la gobernabilidad de España a partir de otoño. Es fundamental. Es muy importante. Se pueden estar perdiendo votos claves que le facilitarían a la izquierda poder gobernar en otoño. Ojo, porque aquí tienen que estar pendientes Ione Belarra y su equipo de Podemos, Yolanda Díaz y su equipo de Sumar, pero también Pedro Sánchez y su equipo del Partido Socialista. Ellos también tienen que estar pendientes. Por cierto, hay alguien que se ha puesto del lado de Podemos. Ese es que es República de Cataluña, en, eh, básicamente en boca de su siempre controvertido portavoz, Gabriel Rufián. 
que dijo ayer que Yolanda Díaz lo que estaba haciendo es apuñalar a Podemos. Apuñalar. Ese es el tono bronco que tenemos ahora mismo en la izquierda española, que se está jugando si revalida un gobierno de coalición o si le da el poder a la derecha. Lo que está pasando en esta Semana Santa es fundamental para saber qué gobierno tendremos de aquí a un año. Lo que está pasando en la Semana Santa de 2023 nos permitirá saber qué gobierno tendremos en la Semana Santa de 2024 y antes, si va todo bien, antes de Navidad. Si va todo bien. Vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver qué ocurre. Y aquí la pelota está en el tejado de Yone Belarra. Sí, coge ese tren o si no lo coge. Yo creo que puede que a última hora lo coja porque se vea en una situación nefasta. Pero, desde luego si no lo coge será la muerte política de Podemos. Será Podemos el ciudadano de la izquierda. Y quizás si lo coge también. La pregunta es, ¿qué puede hacer Podemos para evitar su muerte? Quizás pues ya nada. Quizás ya nada. Quizás está tan desgastado que ha pasado su momento y ahora solo le queda ser una fuerza residual. Pues eso es lo que pasa. Y eso es lo que tenemos. Y esa es la decisión fundamental que tenemos ahora. Aquí te lo hemos intentado contar en este especial de Tu Voto 2023. Crisis en la izquierda. Yolanda Díaz, candidata. Si te ha gustado, sígueme en redes sociales. Sígueme también y activa las notificaciones en este canal. Cada día somos más. Gracias, chao. Hasta luego.